sammen set det lille af noget, jeg ligger rundt om min negle i rigtig mange af mine videoer. Det, som jeg bruger til at fjerne det, der nu skal være rundt om min negle og til at lave min negle med. Det hedder Liquid Palisade. Liquid Palisade kan kun købes i USA, og i USA koster det 22 dollar plus det, det koster at få det hjem. Og 22 dollar, det svarer til 150 kroner, hvilket er ret dyrt. Og derfor gider jeg heller ikke rigtig at bestille noget nyt hjem, så derfor vil jeg prøve at finde noget i Danmark. Og det er der, at OPR Glitter Off kommer ind i billedet. Men det kunne jeg simpelthen ikke lide at bruge, det virkede ikke. Så jeg prøvede at lave en Liquid Palisade DIY, og det var, øhm, det var egentlig bare lim. Lim, som jeg bare kom ned i en nejlelak. Eller en top nejlelak. Så ja. Det virkede okay, når man sådan skulle pille det af. Men det er jo lim, og lim det er nok ikke det bedste at have på sine hænder og fingre. Og det er nok en, måske en smule giftigt. Det ved jeg ikke. Og så fordi det var lim, så tog det også virkelig, 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 virkelig lang tid for det at tørre. Sådan 5-10 minutter for det der lim og tørre, og det gider man ikke rigtig vente på. Så jeg kiggede på ingredienserne i Liquid Palisade, og I ved jo godt, at man bare skal kigge på det første. Fordi det er det, der er mest af, og det, i det her tilfælde er det bare latex. Så det er i det hele taget bare lille latex. Så jeg gik på Fest og Favres hjemmeside, fordi jeg tænkte, de kan lave sådan nogle kostymer og sådan noget. Så, og der søgte jeg så bare på flydende latex. Og så kom det her frem, og det er til at lave ar og brændsår og sådan noget. Så det, kan, det er beregnet til at komme på huden, så de kan godt tåle, eller hænderne kan godt tåle det. Ved mindre man har latexallergi. Så hvis I har latexallergi, så skal I ikke købe det, men det koster kun 59 kroner for det her. Så ja, den købte jeg så. Og her kan I se, at den har måske ikke den bedste ting til at komme på neglene med. Ja. Men jeg prøver alligevel, og så kan I se her, hvordan jeg gør. Prøv bare på at øh, komme det på, på en lidt ondelig måde. Så ja, det går ikke lige frem godt. Og så lader jeg det bare tørre, og det tager 2-3 øh, to, to, minutter. Og når det tørrer, så bliver det helt gennemsigtigt. Og så prøver jeg bare på at hive det af. Og det gik ikke lige så godt den første gang. Altså det var første gang, jeg skulle prøve det, så jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle gøre det. Og det var ligesom lige godt palle til, hvordan det gik. Og så havde jeg også kommet det lidt ujævnt på. Så jeg prøver at finde en lille pensel, som jeg kan komme det på med. Så jeg kommer bare en klat på min finger. Og så bruger jeg min lille pensel til at fordele det ud. Og som I kan se, så ligger det meget mere jævnt, end det gjorde før. Og jeg lader det bare tørre, og det tager sådan cirka lige så lang tid, som det gjorde før. Der er ikke rigtig noget spændende ved det. Og så vil jeg så bare prøve at hive det af, og som I kan se her, så går det meget bedre. Nu, nu fungerer det. Så ja, I kan bare se lige lyn hurtigt, hvordan jeg gør min negle klar, til at jeg kan teste det. Så jeg får dem bare hvide, efter noget base coat, og det er sådan, ja, det er bare det jeg gør. Og så tager jeg den lille pensel med noget, det der latex noget, og kommer det på min ringefinger. Og øhm, jeg gør det kun på den finger, fordi jeg vil teste det mod Liquid Palisade, som kommer på, på min lange finger. Og så vil jeg til sidst også teste mod lim. Så vi kan se, hvilke af de tre ting, der fungerer bedst. Og jeg lader det bare tørre, og så kan I se her, at Liquid Palisade det er allerede tørt nu. Det tørrer ekstremt hurtigt. Og så kan I se, at så er den der latex den er også næsten tør nu. Men limen, den er stadig ikke helt tør. Det tager et stykke tid, for den er tør virkelig lang tid. Og så klog som jeg jo er, så fik jeg øhm, min latex og min liquid palisade til at røre hinanden, og så kister det sammen. Og så bliver man nødt til at hive det af og komme noget nyt på. Så ja. Men nu er det så på, og nu kommer jeg bare tre farver på en svamp og dupper det lige så stille på min negl. Som jeg normalt gør. 
Og når det så dækker, så hiver jeg bare af, og jeg starter med limen, og så kan vi se, hvordan det går der. Det er lidt svært at få fat på det, fordi man ikke rigtig kan se, hvad der er henne. Så jeg får endelig bare fat på det, og så hiver jeg. Og den kommer simpelthen ikke helt ind og får det, og det skaller, og det, det, det går ikke så godt. Så prøver jeg lige på palisade, og det går som det plejer. Det hiver bare lige af. Ja, okay, jeg kunne ikke få ordentligt fat på det, men ellers så hiver det bare lige, lige af. Og så prøver jeg til sidst med mit latex, og det, det er lige noget lidt liquid palisade, når man hiver det af. Bortset fra det gennemsigtigt, så er det ellers det samme næsten. Meget billigere. Og som I kan se, så er der ikke rigtig noget latex tilbage på mine fingre. Og der er heller ikke rigtig noget liquid palisade tilbage. Men limen, der er rigtig, rigtig meget lim tilbage. Som I kan se, det der helt inderst der, det lim. Men min pensel, den havde det ikke så godt efter det der latex eller Så det, det, det tror jeg ikke. Jeg, vil, jeg skal finde en anden metode til at få det på end det. Jeg prøver lige på at redde min pensel, men det går ikke så godt. Så jeg finder en tom nylak. Og det her er bare en tom topcoat, fordi det er nemmest. Og så kommer jeg bare mit latex ned i. Og når den så er fyldt, så tager jeg bare min lille pensel og kommer den ned i. Og så kan I se, så er det meget nemmere at komme det på. Så er det kommer jeg bare lige på de her tre negle. Ikke rigtig, fordi jeg skal lave noget med dem, men kender I ikke godt det, at øh, når man var lille, så kom man lige på sin hånd, og så sad man og ventede på det tørre, så man kunne hive det af. Sådan er jeg også, og det så er det, jeg vil lave nu. Og så lader det tørre, og så piller jeg det af.